Құрметті оқушы, бүгін біз сізбен 6-ші сыныптың математика кітабындағы 392-ші есепті шығарамыз. Есептің берілген мұнадай. Көл жағасындағы 2 пункт арасын катер 3 сағат жүзеді. Осындай қашықтықты сал өзенде 12 сағат жүзеді. Егер катер өзенде ағыспен жүзсе, осы 2 пункт аралығындай қашықтықты неше сағат жүзеді. Бұл жерде бірінші ұғып алатын мәселе, осындай қашықтықты сал өзенде 12 сағат жүзеді. Сал дегеніміз не ол? Сал дегеніміз бұлай қазақша айтсақ тек қана бөрене, ағаш. Ал ағаш өзенде жүзгенде ол ағыстың жылдамдығымен жүзеді. Өйткені сал өзі жүзбейді, бірақ ағыс оны етеретте ол ағыстың жылдамдығына тең жылдамдықпен өзенің үстінен жүзеді. Енді осы екі пункт арасын X деп белгілейміз. Немесе 1 деп алуға болады. Салыстырмалы түрде оны 1 кетен деп аламыз. Енді сонда катердің жылдамдығы біз білеміз. Ара қашықтықты жүрген уақытына бөлеміз. Катердің жылдамдығын жазайық. Катердің жылдамдығы шартты түрде біз 1-ді 3-ке бөлеміз. Ара қашықтықты да 1 деп алдық, ал уақыты ол 3 сағатта жүзді. Сонда 3-тен 1 деп аламыз. Катердің жылдамдығы 3-тен 1 кетен. Ал салдың жылдамдығы. Сал емес, өзен ағысының жылдамдығы. Демек, ағысының жылдамдығы қанша болады екен, көрейік. Ол осы ара қашықтықты, яғни 1 деген ара қашықтықты 12 сағатта жүрет. Демек, 1 бөлінген 12. Месе 12-ден 1. Енді, егер катер өзенде ағыспен жүзсе, Әрғашан катер ағыспен жүзгенде ол катер өзі жүрет, мотор етерет, және оны өзеннің ағысы етерет. Бұрыс қой, сонда оның жылдамдығы артат. Сонда ағыспен катердің ағыспен жылдамдығы біз бұл айтабамыз. Мұна катердің өзінің жылдамдығы үштен бір қосылған ағыстың жылдамдығы 12-ден бір тен ортақ бөлімі қандай? 3 пен 12-нікі әрине 12-кі. Бұна жерге 4 береміз е, 4-кі көбетеміз, демек бөліміне алымына 4 кетет. Қосылған на жерде 1 қалады. Сонда тен 12-ден 5. 12-ден 5. Сонда катердің ағыспен бірге жүзгендегі жылдамдығы 12-ден 5 кетен. Енді егер катер өзенде ағыспен жүзсе, осы пункт аралығындай қашықтықты неше сағат жүзеді? Бізде осы қашықтықты біз бір деп алдығы, сонда жауабы, жауабы, біз ара қашықтық бар, бізде бір бөлінген мұна жылдамдық. Келсеміз ғой, біз ара қашықтықты жылдамдыққа бөлсек, жүрілген уақытын табамыз. Тендігінде бөлі ережесі бойынша мұнаны бөлгіш бөлшекті біз алым мен бөлімін алмастыра саламыз болды ем, үйткен на жерде бір түр. Сонда жауабы 5-тен 12 болады. 5-тен 12. Ал 12-ні 5-ке бөліп көрсек, 10-тық бөлшек түрінде ол 2 бүтін 10-нан 4. Сағат болады жауабы. Егер осында есептер тағыда видео түрінде шықсын десеңіз, каналға жазылам және лайк басамыз. Егер онлайн курс шайлы толық тақырыптарды түсінетін видеолар алғыңыз келсе, менің жеке WhatsApp нөміріме қабарласыңыз.